హలో అమేజింగ్ పీపుల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అమేజింగ్ ఉమెన్స్ కార్నర్ టుడే ఈ వీడియోలో లాంగ్ ఫ్రాక్ కటింగ్ అండ్ అలాగే స్టిచ్చింగ్ అనేది ఈజీ వేలో ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇప్పుడు గైస్ ఓన్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్తోనే ఈ ఫ్రాక్ అనేది నేను డిజైన్ చేయడం జరిగింది అది ఫ్యాబ్రిక్ నాకు ఎంత కాస్ట్ పడింది అనేది నేను స్క్రీన్ మీద మెన్షన్ చేశాను ఒకసారి చెక్ చేయండి తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి దీనికోసం నేను టూ కలర్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఒకటి గోల్డ్ కలర్ అనమాట బాడీ పార్ట్కి అండ్ అలాగే కింద రాయల్ బ్లూ తీసుకున్నా అనమాట ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్ కోసం నేను ఓల్డ్ ఫ్రాక్ అనేది తీసుకున్నా అనమాట ఈ మెజర్మెంట్స్తో మనం ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఓల్డ్ ఫ్రాక్ తోటి మనం ఎలా మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి అనేది క్లియర్గా చూపిస్తాను రాని వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ప్రాసెస్ అనేది మొత్తం చెప్తానమాట క్లియర్గా వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి మీకు కానీ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి దీనికోసం నేను ఓల్డ్ ఫ్రాక్ తీసుకున్నాను ఆ ఓల్డ్ ఫ్రాక్ కదలకుండా ఉండడం కోసం ఇక్కడ సేఫ్టీ పిన్స్ అనేవి నీట్గా పెట్టేశారనమాట ఈ విధంగా ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకోవడానికి లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని ఈ విధంగా ఫోర్ ఫోల్డ్ వేసుకొని హాఫ్ ఇంచ్కి మార్కింగ్ చేసుకున్నాను కింద ఖర్చుల కోసం అనమాట మనకి హాఫ్ ఇంచ్ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఓల్డ్ ఫ్రాక్ని దాని మీద కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకొని నీట్గా ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్స్ అనేవి తీసుకుందాం ఇప్పుడు నెక్ లైన్ మార్కింగ్ చేసుకున్నాను అండ్ అలాగే హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది తీసుకుంటున్నాను షోల్డర్ దగ్గర కూడా నెక్ లైన్కి కరెక్ట్గా మార్కింగ్ చేసుకొని హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే షోల్డర్ కూడా కరెక్ట్గా మార్కింగ్ చేసుకున్నాను హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ అలాగే ఆర్మ్ హోల్ కూడా కరెక్ట్ మార్కింగ్ చేసుకొని హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది తీసుకున్నాను ఈ విధంగా అండ్ అలాగే షోల్డర్ కూడా మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలన్నమాట ఓల్డ్ ఫ్రాక్తో మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది తీసుకోవాలి కరెక్ట్ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి అండ్ అలా అండ్ అలాగే వేస్ట్ పాయింట్ దగ్గర మనం వన్ ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా పైకి మార్కింగ్ చేసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్ షేప్ అనేది మనం ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ మార్కింగ్ చేసుకొని ఇచ్చుకోవాలన్నమాట లాంగ్ ఫ్రాక్కి మనం ఎప్పుడు తీసుకున్నా సరే ఈ విధంగా వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి పై వైపుకి మనకి లుక్ బాగా వస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే నెక్ లైన్ కూడా నేను ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్నాను ఆర్మ్ హోల్ వన్ ఇంచ్కి మార్కింగ్ చేసుకొని మిడిల్కి ఒక పాయింట్ పెట్టుకొని చిన్న కర్వ్ షేప్ అనేది ఇచ్చేసాను అనమాట ఈ విధంగా ఇప్పుడు హాఫ్ ఇంచ్కి మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను మిడిల్ దగ్గర అండ్ అలాగే అది ఫ్రంట్ నెక్కి మనం లోత్ కొంచెం తీసుకోవాలన్నమాట మనకి హ్యాండ్ అనేది ఫ్రంట్ సైడ్ లుక్ బాగా రావడానికి సో ఇప్పుడు మనం వీటిని కట్ చేసేసుకుందాము నీట్గా ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇక నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చుకు అనేది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనేది మార్కింగ్ చేసుకొని కట్ చేసుకున్నాను అండ్ అలాగే మనం ఇప్పుడే నెక్ లైన్ అనేది కట్ చేయకూడదు లాస్ట్లో కట్ చేద్దాము ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను ఇక నేను ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ అనేది ఇంకా కట్ చేయలేదు షోల్డర్ కట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏదైతే ఉందో షోల్డర్కి మనం అది నీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రంట్ అని ఈ విధంగా రైట్ చేసుకున్నాం అంటే మనం మనకి ఈజీగా గుర్తుండిద్ది అనమాట అండ్ అలాగే నెక్ లైన్ దగ్గర నేను మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటాను నెక్ లైన్ మీరు ఏ మోడల్ కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేను సింపుల్ రౌండ్ నెక్ అనేది డ్రా చేసుకుంటున్నాను సింపుల్గా రౌండ్ నెక్ అనేది తీసేసుకుంటున్నా అనమాట ఇది డైలీ వేర్ ఫ్రాక్ కోసం అనమాట అందుకని ఎక్కువ ఏ మోడల్స్ పెట్టడం లేదు నేను ఇక్కడ మీరు కావాలి అంటే కొంచెం బ్యాక్ నెక్ అనేది డీప్ నెక్ పెట్టుకోవచ్చు లేకుంటే బటన్ హోల్ పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా సరే మీకు చిన్న మోడల్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అనమాట నేను ఇక్కడ సింపుల్గా ఇచ్చేస్తున్నాను డైలీ వేర్ కోసమే కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ అండ్ అలాగే బ్యాక్ పార్ట్ని సపరేట్ చేసుకుందాము సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఇందాక లోతు కొంచెం తీసుకున్నాం కదా ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర దాన్ని ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట దీన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్కి మాత్రమే మనం ఈ విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలి లుక్ బాగా రావడం కోసం అనమాట మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ అలాగే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని ఈ విధంగా మనం కట్ చేసేసుకోవాలి మెయిన్
ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ అండ్ అలాగే బ్యాక్ బాడీ పార్ట్కి కూడా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కూడా నీట్గా ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం బాటమ్ పార్ట్కి ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము బాటమ్ పార్ట్ కోసం ఫస్ట్ మనం ఓల్డ్ ఫ్రాక్ ఉంది కదా ఓల్డ్ ఫ్రాక్ తీసుకొని మనకి ఎంత లెంత్ కావాలి అనేది ఫస్ట్ మనం మెజర్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా హాఫ్ ఇంచ్ మనం పైకి పెట్టుకొని మెజర్ చేసుకోవాలన్నమాట పైన మనకి ఖర్చుల కోసం అనమాట ఇప్పుడు థర్టీ ఫోర్ వచ్చింది నాకు టోటల్ లెంత్ అనేది నాకు ఈ విధంగా నేను మెజర్ చేసుకొని థర్టీ ఫోర్ కదా వచ్చింది ఒక టూ ఇంచెస్ అనేది ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నాను థర్టీ సిక్స్ వన్ ఇంచ్ ఖర్చుకు పోయిన కింద థర్టీ ఫైవ్ అనేది నాకు కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట లెంత్ బాటమ్ పార్ట్కి థర్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ వస్తుంది నాకు లెంత్ ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకొని మనం పీస్ అనేది సపరేట్ చేసుకోవాలి మనకి స్ట్రైట్ పీస్ అండి ఓన్లీ ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవడం ఒక్కటే కదా బా బాటమ్ పార్ట్కి ఓన్లీ ఫ్రిల్స్ మాత్రమే పెడుతున్నాను అనమాట నేను అందుకని ఆ విధంగా కట్ చేసి మనం ఇక్కడ హ్యాండ్ కటింగ్ అనేది చూద్దాము దానికోసం లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని హాఫ్ ఇంచ్కి మార్కింగ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఖర్చుల కోసము మనకి స్టిచ్ చేసుకుంటాం కదా ఈ విధంగా లైనింగ్ క్లాత్ మీద మనం మెజర్మెంట్ ఫ్రాక్ ఉంది కదా దాన్ని ఈ విధంగా పెట్టుకొని హాఫ్ ఇంచ్ అనేది మనం కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ తీసుకొని హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మెజర్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి ఖర్చుల కోసం అనమాట ఈ విధంగా చూసారు కదా ఈ విధంగా తీసుకొని ఒక సింపుల్ ఎస్ లాగా అనమాట ఎస్ షేప్లో మనం హ్యాండ్ అనేది ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేసుకుందాము ఈ విధంగా మనం మెజర్మెంట్తో మెజర్మెంట్ ఫ్రాక్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఫోల్డ్ చేసి చిన్న కట్స్ అనేవి పెట్టుకోండి మనకి గుర్తుగా ఉంటుంది అనమాట సెంటర్ పాయింట్స్ అనేవి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది లోతు తీసుకున్నాం కదా అలాగే హ్యాండ్స్ కూడా మనం అదే విధంగా తీసుకోవాలి లుక్ బాగా వస్తుంది అనమాట ఫ్రంట్ సైడ్ అలా తీసుకున్నామంటే మనం ఈ విధంగా మీకు కట్ చేయడం రాకపోతే దాన్ని పూర్తిగా ఓపెన్ చేసేసి ఓన్లీ ఒక సైడ్ మాత్రమే మనం ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి గుర్తుండడం కోసం ఫ్రంట్ అండ్ రాసుకోండి లేకుంటే ఒక చిన్న మార్కింగ్ ఏదన్నా పెట్టేసుకోండి ఈజీగా గుర్తుండిద్ది అనమాట మనకి ఇంకా నేను ఫ్రంట్ అండ్ రాస్తున్నాను అండ్ అలాగే ఒక క్రాస్ మార్క్ అనేది వేసుకున్నా అనమాట ఫ్రంట్ సైడ్ ఆ షేప్ వచ్చేలాగా మనం స్టిచ్ వేసుకోవాలన్నమాట ఇక నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మిగిలిపోయిన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని మనం లైనింగ్ క్లాత్ ఈ విధంగా వేసుకొని ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చూసేద్దాము ఇక నేను ఫస్ట్ హ్యాండ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చూపించబోతున్నాను హ్యాండ్ స్టిచ్చింగ్ కోసం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని రైట్ సైడ్ అనేది పై వైపు ఉండేలా పెట్టుకొని దాని మీద లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది పెట్టుకొని ఈ విధంగా కింద వైపు మనం స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఫస్ట్ వేసుకొని చిన్న చిన్న స్మాల్ కట్స్ అనేవి ఇచ్చేసి అటువైపుకి టర్న్ చేసుకొని దానిపైన ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా అది ఫ్రంట్ మనకి ఫ్రంట్ హ్యాండ్కి మనం లో తీసుకున్నాం కదా దానికోసం మనం సింపుల్ మార్కింగ్ అనేది చేశాను అనమాట అక్కడ ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోండి స్టిచ్ వేసేసుకున్న తర్వాత మనం చుట్టువైపులా కూడా ఇదే విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నీట్గా కట్ చేసేసేయండి ఈ విధంగా ఎదురెదురుగా పెట్టుకొని చూసుకొని మనం రెండు మార్కింగ్స్ ఒకే వైపు ఉన్నాయో లేదో చూసుకొని హ్యాండ్ అనేది మనం స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట రెండు సేమ్ ఒకే వైపుకి రావాలన్నమాట మనం ఎదురెదురుకి ఎదురెదురుకి రావాలి ఇక్కడ హ్యాండ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ ఎలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను దీనికోసం మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని రైట్ సైడ్ అనేది పై వైపు కుండేలా పెట్టుకొని దానిపైన లైనింగ్ క్లాత్ అనేది పెట్టుకొని ఓన్లీ నెక్ లైన్ మాత్రమే స్టిచ్ వేసుకోవాలి నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకొని నెక్ లైన్ దగ్గర స్టిచ్ అనేది వేసేయండి నెక్ లైన్ దగ్గర తిప్పేటప్పుడు నీట్గా తిప్పుకుంటూ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి లేకుంటే ఫినిషింగ్ మళ్ళీ మనకి నీట్గా రాదనమాట ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కట్ చేసేసుకొని స్మాల్ కట్స్ ఇవ్వాలి టర్న్ చేసినప్పుడు లుక్ నీట్గా వస్తుంది అనమాట స్మాల్ కట్స్ కానీ మనం ఇచ్చామంటే దానిపైన ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం చిన్న స్టిచ్ అనేది వేసుకున్నామంటే నీట్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు మనం చుట్టువై
ఈ విధంగా మొత్తం స్టిచ్ వేసేస్తున్నాను సేమ్ ఇంకో బాడీ పాటను కూడా ఇదే విధంగా మీరు స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి పూర్తిగా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది మొత్తము కట్ చేసేసుకోండి అన్ని వైపులా చూసారు కదా మనకి ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుందండి ఈ ఫ్రాక్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ అనమాట స్టిచ్ చేయడం ఇదే విధంగా బ్యాక్ బాడింగ్ పార్ట్ని కూడా మనం రెడీ చేసేసుకోవాలన్నమాట మనము ఈ ఫ్రాక్కి పోట్లీ బటన్స్ తోటి డిజైన్ అనేది చేసుకుందాము నెక్ లైన్కి అండ్ అలాగే స్లీవ్స్ కూడా పోట్లీ బటన్స్ అనేవి ఏ విధంగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపించాను పొట్లీ బటన్స్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి అనేది మీకు తెలియకపోతే ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి మన ఛానల్లో ఉంటుంది లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఇప్పుడు పొట్లీ బటన్స్తో ఫ్రెండ్ నెక్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్గా మీకు చెప్తాను దానికోసం మనం ఫస్ట్ మార్కింగ్ అనేది కరెక్ట్గా చేసుకోవాలన్నమాట లేకుంటే మనకి ఎలా అంటే అలా వచ్చేస్తుందండి లెగ్ లైన్ నీట్గా మాత్రం కనిపించదు అనమాట మనం మార్కింగ్స్ తీసుకుంటేనే మనకి నీట్గా వస్తుంది లుక్ పొట్లి బటన్స్ తోటి డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా నేను మిడిల్ పాయింట్కి నెక్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకొని టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్కి మార్కింగ్స్ అనేవి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట నెక్ లైన్ మీద ఇక్కడ నేను త్రీ త్రీ పోట్లి బటన్స్ అనేవి పెట్టబోతున్నాను సింగిల్ సింగిల్ కాదనమాట మీరు సింగిల్ సింగిల్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్కి మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఇంకా బా దగ్గరికి పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే వితౌట్ మార్కింగ్ ఫుల్ టెక్ మొత్తము మీరు డైరెక్ట్గా వన్ బై వన్ పెట్టేసుకుంటూ రావడమే అనమాట పొట్లి బటన్స్ నేను ఇక్కడ మనం నెక్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నానో ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి మీకు కానీ నచ్చితే ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇక నేను టూ ఇంచ్ మార్కింగ్ తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు త్రీ త్రీ పోట్లీ బటన్స్ని మార్కింగ్ దగ్గర పెట్టుకుంటూ స్లోగా స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనం పాదం మార్చాల్సి ఉండిద్ది సింగిల్ పాదం తీసుకోవాలి పొట్లీ బటన్స్ స్టిచ్ వేసుకునేటప్పుడు మనం డబుల్ పాదం తీసుకున్నామంటే మనకి స్టిచ్చింగ్ అనేది నీట్గా రాదనమాట దూరంగా వచ్చేస్తాయి పొట్లీ బటన్స్ ఈ విధంగా మనం త్రీ త్రీ బటన్స్ అనేవి నేను పెడుతున్నాను లుక్ చాలా బాగుంటుంది డైలీవేర్ ఫ్రాక్స్కి అయితే మంచి లుక్ వస్తుంది అనమాట ఈ పోట్లీ బటన్స్ వల్ల ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో కమెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మనం పొట్లీ బటన్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఫింగర్తో ఇలా పట్టుకోండి మనం స్టిచ్ వేసుకునేటప్పుడు లేకుంటే జరిగిపోతాయి అనమాట పొట్లీ బటన్స్ ఈ విధంగా మనం టోటల్గా నెక్ లైన్ మొత్తము స్టిచ్ వేసుకోవాలి చూసారా అంత సింపుల్గా అండ్ అలాగే ఎలిగెంట్గా ఉండిద్ది లుక్ కూడా చాలా చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట లుక్ ఈ విధంగా త్రీ త్రీ బటన్స్ పెట్టుకున్నామంటే నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పుకొని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవాలి పొట్లి బటన్స్కి ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ని చూసారు కదా నెక్ లైన్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రంట్ లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట లుక్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మనం హ్యాండ్స్ కూడా పొట్లి బటన్ జిప్ డిజైన్ అనేది స్టిచ్ చేసుకుందాము దీనికోసం హ్యాండ్ని మనం మిడిల్ మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని టూ టూ ఇంచెస్కి మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అటువైపు ఇటువైపు మిడిల్ పాయింట్కి ఈ విధంగా టూ టూ ఇంచెస్కి మార్కింగ్ చేసుకుంటాను సేమ్ నెక్ నెక్ లైన్కి ఎలా మార్కింగ్ తీసుకున్నామో అదే విధంగా అనమాట ఇక్కడ కూడా నేను త్రీ త్రీ బటన్స్ అనేవి పెట్టేస్తున్నాను మనం ఫ్రెండ్ నెక్ లైన్ ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసుకుంటామో పొట్లీ బటన్స్ని అండ్ అలాగే సేమ్ మనం స్లీవ్ డిజైన్ కూడా అదే అలానే చేసుకోవాలన్నమాట మనం మార్చకూడదు మళ్ళీ లుక్ బాగుండదు అనమాట ఫ్రాక్కి ఇలా స్టిచ్ చేయడము కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం బ్యాక్ సైడ్ టర్న్ చేసుకొని పొట్లీ బటన్స్కి ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది నీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట చూసారు కదా అందంగా వచ్చింది హ్యాండ్స్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా సెకండ్ హ్యాండ్కి కూడా స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ మనం ఈ విధంగా షోల్డర్స్ని స్టిచ్ అనేది వేసేస్తున్నాను మనం నీట్గా పెట్టుకొని స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం షోల్డర్స్కి స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు టూ స్టిచెస్ వేసుకోండి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా సరే టూ స్టిచెస్ అనేవి ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి మనం షోల్డర్స్కి అండ్ అలాగే సైడ్ జాయింట్స్ కూడా టూ టూ స్టిచెస్ అనేవి వేసుకోవాలి అన్నిటికీ ఇక్కడ నేను హ్యాండ్స్ని అటాచ్ చేస్తున్నా అనమాట బాడీ పార్ట్కి ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మార్కింగ్ అనేది మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేలాగా పెట్టుకొని కరెక్ట్గా మార్కింగ్ని మనం జాయింట్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట ఆ విషయంలో కొంచెం కేర్ఫుల్గా పెట్టుకోవాలి మనం ఎందుకంటే క్రాస్ తీసుకున్నాం కదా ఒక
ఇక్కడ కూడా హ్యాండ్ని అటాచ్ చేసుకున్నప్పుడు టూ స్టిచెస్ అనేవి వేసుకోండి స్ట్రాంగ్నెస్ కోసం అనమాట సేమ్ ఇదే విధంగా నేను సెకండ్ హ్యాండ్ని కూడా స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను టూ స్టిచెస్ వేసే వేసేసా అనమాట నేను సో హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేయడం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది చూసారు కదా లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బాటమ్ పార్ట్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి బాడీ పార్ట్కి అనేది చూద్దాము బాటమ్ పార్ట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ బాటమ్ పార్ట్కి నేను లైనింగ్ అనేది తీసుకోలేదనమాట మనకి లైనింగ్ అవసరం లేదు మీరు కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా లైనింగ్ అనేది తీసుకోండి సేమ్ లైనింగ్ని కూడా కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం కరెక్ట్గా లెంత్ అనేది మెజర్ చేసుకొని కట్ లెంత్ ఒక్కటి కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను బాడీ పార్ట్కి కింద వైపున మిడిల్ మార్కింగ్ చేసుకున్నాను అండ్ అలాగే డైరెక్ట్గా వేసేసి బాడీ పార్ట్ మీద నేను ఫ్రిల్స్ అనేవి పెట్టబోతున్నా అనమాట మీరు కావాలి అంటే విడిగా ఫ్రిల్స్ పెట్టుకొని అప్పుడు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు బాడీ పార్ట్కి ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తున్నా అనమాట బాడీ పార్ట్కి ఈ విధంగా బాడీ పార్ట్కి రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్న మనం బాటమ్ పార్ట్ క్లాత్ తీసుకుంటాం కదా ఆ క్లాత్ కూడా రైట్ సైడ్ ఉండేలాగా ఎదురెదురుగా ఉండేలాగా వేసుకొని మనం మిడిల్ నుంచి నేను ఇక్కడ ఫ్రిల్స్ అనేవి పెట్టడం స్టార్ట్ చేసా అనమాట ఈ విధంగా మిడిల్ నుంచి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటున్నాను డైరెక్ట్గా మనం పెట్టేటప్పుడు కరెక్ట్గా రావడం కోసం అని చెప్పేసి మనం ఈ విధంగా మిడిల్ నుంచి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ చూసారు కదా ఈ విధంగా మిడిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫ్రిల్స్ అనేవి పెడుతున్నా అనమాట నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా ఫ్రిల్స్ పెట్టేస్తున్నాను ఓన్లీ ఫ్రిల్స్ కూడా మనకి లుక్ ఫ్రంట్ సైడ్ కనిపించేలాగే పెడుతున్నా అనమాట చివరికి వచ్చేసరికి ముందు వైపుకి మనకి ఎక్కువ ఫ్రిల్స్ వచ్చేలాగా పెట్టేస్తున్నాను తర్వాత నార్మల్గా స్టిచ్ అనేది వేసేసా అనమాట చివరిన ఒక ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అనేది వదిలేసి నార్మల్గా స్టిచ్ వేసేసాను ఇప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నార్మల్గా స్టి ఫ్రిల్స్ పెట్టకుండా స్టిచ్ వేస్తున్నాను తర్వాత నుంచి ఫ్రిల్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశా అనమాట మనకి ఎదురు వైపుకి ఫ్రిల్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అలా పెట్టుకున్నామంటే మనకి సైడ్కి కనిపించినా కనిపించకపోయినా పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మనకి ఎట్లాగో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు అలాగా కు ఖర్చులోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా మనం సైడ్ జాయింట్స్ చేసుకునేటప్పుడు అందుకనమాట నేను అలా వదిలేశాను ఈ విధంగా ఫ్రిల్స్ మనం అటువైపుకి తిప్పి పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఇందాకేమో ఇటువైపుకు ఉండేలా పెట్టారనమాట ఫ్రిల్స్ చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫ్రిల్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ ఫ్రిల్స్ ఏ విధంగా అయినా పెట్టుకోవచ్చు నథింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట మొత్తం క్లాత్ అంతా ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకొని మీరు డైరెక్ట్గా బాడీ పార్ట్కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా ఫ్రిల్స్ అనేవి పెడుతున్నా అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా నిదానంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా నేను ఫ్రిల్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటున్నాను మనకి ముందు వైపుకి ఎక్కువగా ఫ్రిల్స్ కనిపించాలన్నమాట లుక్ అందుకని నేను ఇలా పెడుతున్నా అనమాట దీని మీద మళ్ళీ మీరు ఇంకో స్టిచ్ వేసుకోవాలి అంటే టూ స్టిచెస్ వేసుకోవాలన్నమాట స్ట్రాంగ్నెస్ కోసము చూసారు కదా లుక్ ఇలా ఉంటుంది చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట లుక్ ఇదే విధంగా నేను ఇంకో పార్ట్ని కూడా స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటున్నాను మిడిల్ మార్కింగ్ చేసుకొని రైట్ సైడ్ పై వైపుకి వచ్చేలా పెట్టుకున్నాను బాడీ పార్ట్కి అండ్ అలాగే మనం బాటమ్ పార్ట్ తీసుకుంటాం కదా ఆ క్లాత్ కూడా రైట్ సైడ్ అనేది అడుగు వైపుకు ఉండేలాగా అంటే ఎదురెదురుగా ఉండేలా పెట్టుకొని ఈ విధంగా మనం మిడిల్ నుంచి ఫ్రిల్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఈజీ అండి మీరు ఈ సమ్మర్లో హాలిడేస్లో ఎలాగో ఖాళీగా ఉంటారు కదా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ ఇలా ట్రై చేయొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మనం నీట్గా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఫ్రాక్ అంతా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి చాలా చాలా సింపుల్ బేసిక్ అనమాట బేసిక్ మనం ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ ఫ్రాక్ చూస్తే మీరు ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది లుక్ అనేది మనకి చాలా చాలా అందంగా వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైనా చూసారు కదా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సైడ్ జాయింట్స్ వేసుకోవడానికి ముందు మనం బాటమ్ పార్ట్కి అడుగు వైపున డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట అడుగు వైపున డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి వేసేసుకున్న తర్వాత మనం సైడ్ జాయింట్స్ అనేవి చేసుకోవాలన్నమాట అంటే మనకి ఫ్రాక్ కింద అనమాట ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా నేను సైడ్ జాయింట్స్ అనేవి చేస్తున్నాను ఇందాక మనం ఖర్చు ఉంచుకున్నాం కదా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు అక్కడికి నేను జాయిన్ చేసేస్తున్నా అనమాట ఈ విధంగా జాయిన్ చేసుకోండి
చూసారు కదా ఈ విధంగా నీట్గా స్టిచ్ అనేది మనం వేసుకోవాలి వేస్ట్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత కింద వైపుకు వచ్చేటప్పుడు సైడ్కి అనేయాలన్నమాట స్టిచ్ని ఈ విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా చివరి వైపుకి స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోండి బాటమ్ పార్ట్ దగ్గర ఈ విధంగా చివరి వైపు స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి కింద వరకు చూసారు కదా ఈ విధంగా నీట్గా స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోండి మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ చూడండి చాలా చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయండి ఒకసారి చూసి మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనము ఒక సైడు స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత కరెక్ట్గా మార్కింగ్స్ని ఇక్కడ ఏ విధంగా సెకండ్ సైడు మార్క్ చేసుకొని మనం కానీ స్టిచ్ వేసుకున్నామంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట టూ సైడ్స్ కూడా ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ అనేది వేసుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ మీరు లాంగ్ ఫ్రాక్ కానీ లేకుంటే బేబీ ఫ్రాక్ కానీ ఏ ఫ్రాక్ అయినా సరే ఏది స్టిచ్ చేసినా ఒక సైడు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇంకో సైడు మనం ఆ మెజర్మెంట్ని తీసుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట టూ సైడ్స్ ఒకేలాగా వస్తుంది స్టిచ్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ నీట్గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి మీరు మన ఛానల్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి మీకు స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను చూడండి తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అండ్ అలాగే షేర్ చాట్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే పింట్రెస్ట్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మన ఛానల్ని మీకు ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే మీకు ఈ వీడియో మీద ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి నేను వెంటనే రిప్లై ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు మనం దీన్ని టర్న్ చేసుకొని లుక్ ఎలా వచ్చింది అనేది చూద్దాము ఫైనల్ లుక్ అనేది మనకి చాలా చాలా బాగా వస్తుందండి చూసారు కదా ఈ విధంగా చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట మీరు కరెక్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లాంగ్ ఫ్రాక్స్కి ఎప్పుడైనా కానీ పార్టీ వేర్కి ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే డైలీ వేర్కి ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్యాబ్రిక్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది నా వీడియోస్లో క్లియర్గా చెప్తాను యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట మన ఛానల్లో మొత్తము ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అమేజింగ్ ఉమెన్స్ కార్నర్ను మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్